எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் நான் பாஸ்கரன் பேசுகிறேன் தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான போராட்டங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம ஒரு போராட்டத்துக்காக சில போராளிகளை இன்டர்வியூ பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொருத்தராக வர போகிறாங்க அது என்ன போராட்டம் யார் அப்படின்றத நீங்களே பாருங்கள் சரி வாங்கம்மா நீங்கள் யார் என்ன சார் நீங்கள் என்ன தெரியலையா சார் நல்லா போட்டிருக்கும் பாருங்க சார் நான் தான் போத்திமா பாபு ஓ அந்த மேட்ரு வீடியோ வந்துச்சு அதில் போத்தாமல் இங்கே வந்து போத்திமா பாபுன்னு வேற சொல்கிறீங்க ஒரு 
கூடி மக்களை நினைக்கும் போது என் நெஞ்சு வேகுது தம்பி வேகுது நானும் என்னுடைய தம்பி நித்தியானந்த் ராமும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலே ஸ்டெர்லைட்னால கேன்சர் வந்துன்னு ஒரு பொய்க்கூட்ட சாட்டு வச்சோம் அன்னைக்கே ரெண்டு பொட்டியை கொடுத்துருந்தாலும் நானும் என் தம்பியும் ஓடிருப்போம் இன்னைக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் குடும்பம் நடுத்தருவுக்கு வந்திருக்காரு இதெல்லாம் வந்து அவங்க யோசிக்கிற தம்பி அவங்க தப்பு பண்ணிட்டாங்க அன்னைக்கே கிட்ட கொடுத்து தான் நான் ஏன் போராட போகிறேன் நான் ஏன் போராட போகிறேன் தம்பி துட்டு வாங்கி என் பாட்டு நான் ஓடிருப்பேன் சரி போய் தொழிட்டோம் அடுத்ததான் பார்த்தீங்கன்னா ஆமை நுழைஞ்ச வீடும் ஆமக்கறி தின்ன விலங்குதான் சரி திரும்ப இல்லை பாருங்க சரி ப்ரொஃபைல் பாருங்க மக்களே ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக போராடலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டா யாருமே வரமாட்டாங்க தொடர்ந்து ஒரு முப்பது வருஷமா தாமிரபரணிய வத்தாத நதியா இருந்த தாமிரபரணியை வத்த வச்சு அங்க இருக்கக்கூடிய நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சி வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கோலா கம்பெனி எதிர்த்து போராடலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டா யாரும் வரமாட்டாங்க தமிழ்நாட்டுடைய வளத்தையும் நாட்டுடைய மக்களினுடைய ஒரு உடல்நிலையையும் மண் வளத்தையும் பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு தோல் தொழிற்சாலைகளை எதிர்த்து போராடலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டா யாருமே வரமாட்டாங்க தன்னுடைய சுய லாபத்திற்காகவும் சுய ஆதாயத்திற்காகவும் நம்ம எப்படியாவது பணக்காரன் ஆயிரம் தன்னுடைய பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கணும் வெளிநாட்டில் போய் தன்னுடைய மகன்கள் கல்வி பயில வேண்டும் அப்படின்றதுக்காக மக்களை ஏமாற்றி முட்டாளாக்கி அதில் வந்து வருமானம் பார்த்து சில நபர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது போன்ற போலியான ஒரு போராளிகளுடைய முகத்திலேயே நம்ம கிழித்தாக வேண்டும் அப்படி இல்லைன்னா நாடு ரொம்ப ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆபத்து சந்தி